，没什么大事。官府说狼牙阁逃进了通缉犯，我日夜巡逻，根本不可能有通缉犯能闯进来，估计是虚惊一场。我再去其他地方看看。只是越想越蹊跷，莱阿格几十年内未见过外人。偏偏马如龙晓得这张纸的时候，便有官府的人来搜查。看什么看？什么都没有搜到，走是阁主相助，看来阁主早就料到那帮人来者不善，帮我们把这两张纸藏了起来。这是你父亲的药方。既然都已经来了，先陪我下一盘棋。阁主，下棋我不会，玩骰子还行。呃，吴霞还在等我，要不然。都已经来了，下完这盘棋再走也不迟吧。这盘棋看似简单，就跟你要查的事情一样，实则凶险。我父亲死的那一幕，白玉至今难以忘记。他一生悬壶济世，可到头来，为什么是这样的结局？护他周全，在所不辞。这局棋虽险，但我一定会赢。你父亲当时苦言药方，日不暇己。所以研习出了一套识别药方的方法，一纵十横，百利千交，千石相望，用符号来对应数字
，用数字来对应你们家草药库的药格，这样就省去了很多寄药名的时间。这个药方，你拿去吧。多谢阁主。阁主。药方的解法我已经告知白玉了，我看你们俩归心似箭，我也不留你们了。我已经告诉了小七，让他们护送你们回崇安。多谢阁主。多谢阁主。路上小心。嗯、这药方，竟然是你爹留下来的。只要回了药材库，一一对应，便能解读药方。不过，你我之间对于药材的事儿都不算精通，看来只能指望小少爷了。我要是有我哥一半的情商就好了。若是他，定能明白折枝姑娘的路数。可是，折枝姑娘说的有理有据的，难道她真的不在意那一夜的意外？不对，她毕竟是姑娘，怎么会不在意呢？还是说，她在担忧我和她的地位悬殊，年纪不仿，性格迥异，所以才不接受我对她的负责。小少爷，小少爷，云城，小少爷，我有一事相求，有什么解酒的方子最灵？啊。你可以配石膏三钱，葛根二两，生姜二两。生齐老爹的酒还没有醒吗？嗯、哦，还在我屋睡着呢。云城，齐姑娘不是说了吗？不需要你照顾齐老爹，你为什么还要尽心尽力的？可他毕竟是他爹，不管齐姑娘嘴上怎么说，心里肯定还是盼着他能像一个好父亲。我呢，就拿出实际行动，对他爹动之以情，晓之以理，改变他爹。实际行动，而且作为男人，不能女人说什么都太相信。女人说需要，那便是需要；如果说不需要，那也是需要。如果你不肯给，那他就更加的需要。原来女生这么复杂，嗯，懂了。哎，小帅，不需要就是需要。小帅，也就是说，折枝姑娘的不需要，就是需要。谢谢。谢谢啊，云城。这不需要便是需要。这只姑娘说的不需要那么斩钉截铁，可想而知，她是多么需要一个交代。嗯折枝姑娘，是我对不起你。你你干嘛？我不干嘛。你松松开！我是不会让你做傻事的。谁做傻事了？那自寻短见还不是傻事吗？你可以打我，可以骂我，但你绝对不能伤害你自己。我我没有啊，我在练舞蹈。粉绸舞，你见谁自寻短见用粉色绸子？松开！啊啊不，不对不对，折枝姑娘，你是一个特别的人，说不定你就喜欢用粉色绸子。你有病吧？你松开！你不松开，我生气了。小弟弟，该说的话我那天晚上已经跟你说的很明白了。姐姐，我是不会自寻短见的。折枝姑娘，我现在终于想明白了，我不应该对你说出“负责”这两个字，我应该拿出实际行动来。你看，这是契约纸，你有什么要求都写在这上面，我都会满足你，包括，包括娶你。来，过来，小少爷，你看见什么了？
桌子和凳子。在我看来，这就是高朋满座，一片热闹。这就是我的森林，我就是喜欢森林，我不喜欢在一棵树上吊死。所以，小少爷，你要是非逼着我对我负责任的话，那你是想逼死我？行，我死给你看。哎，哲哲姑娘，我不是这个意思。我是觉得人应该自重，更要对自己负责任。我应该对你负责，你也要对自己负责任啊！你的意思是，我不自重？不不不，我更不是这个意思。小少爷，我折枝向来都是做我想做的，爱我所爱的，这就是我对自己的负责。所以，请你放下你的君子之道，在你想做什么之前，想想自己需不需要。至少我知道，这个东西，我不需要。酒酒酒酒！不是酒，我要喝。小点声，小点声！要是齐姑娘知道把你带回来，那不就完了吗？那你还这么做？齐姑娘，我不知道齐叔叔住哪家客栈，我就只好把他带回来了。哎，齐姑娘，齐姑娘，你就让他烂在华灯房。可他毕竟是你爹，我也不能坐视不理呀、啊。方云城，我说过不需要，就是不需要。齐叔叔。现在还撒着酒疯，要是让老爷碰到就完了。给你满章，上来。大少爷，水姑娘，你们回来了。大少爷，无暇，就送你们到这儿了，我还要回去给阁主复命。有劳师姐。江白玉，你人还不错。走了，路上小心。身，我看这次也算是随了愿。我们家跟这个狼阿哥真是有缘，看来呀、啊，以后我们可以四个人一起去狼阿哥。想的真多，快点拿上药方，我们需要再哭了。放心吧，纸张脆弱，我特意放箱子里了。哎呦，算你心细。找找吧。我
明明放箱子里了，怎么不见了？现在只能凭着记忆去还。还是找我弟弟来吧。好。嗯嗯嗯嗯嗯，好吃吗？嗯，香，太香了。嗯嗯嗯嗯，等会儿。啊。等会儿。刚和老爷和老夫人吃完，还吃啊？能吃是福。再说了。这以后就是你家，你爹朱志良狗怎么了？明天这饭菜还这样啊？好，老爷，嗯。我这有钱人家就是讲究啊！给我好好伺候小少爷啊！啊，听话。嗯。小少爷，大少爷，水姑娘有请。知道了。这马如龙千方百计想要的方子，就是这个。没错，只要能解开这个方子。或许我们就能知道马如龙的阴谋了。可我没有见过这样的方子，容我几天，我想一下。嗯，好。这，你这胆子是越来越大。我这才几日不在，你就冒充我弟弟，还闹出什么仇婚？嗯，大少爷，我也没有办法。按你说，我能怎么办？别生气，别生气。大少爷，这件事儿也不能怪云城。现在不是怪谁的问题吧？你们再这样下去，迟早是会被发现的。只要我爹把婚约退掉，我们就不用再演戏了。到时候，我自然会向老爷和老夫人请罪。现在，还请你们替我保密。来啦！几日不见，有没有想我？等我一下。我在琅琊阁带回来了好多灵草，你先把药喝了吧。不能让他知道我的伤已经好了，就再喝一碗当固本培元吧。好。我多加了好多量在里面呢。慢点儿。吴夏，这这加的量会不会太猛了一些啊？这个你放心，我已经算好了。你亏了多少呢？我就给你补多少。可是我已经痊愈了，这么补，岂不是要暴殄王？哦，对，你的伤口如何了
，我还是先看一看吧。啊，不用不用不用不用。啊，呃，我的意思是，你说我们每次见面都是在聊伤口，我们聊点别的吧。不如你来说说，你们在朗阿格发生了什么事情啊？朗阿格，嗯，我们在朗阿格有很多好吃的呀。嗯，阁主也对我们很好，然后小姐妹们也很好玩，大家都在一起玩。和江白玉就是天天演戏，一切都挺好的，所以你还是让我先看一下你的伤口吧。吴霞，你听我说，这灵草呢，若是别人给过来的，那不一定会有效果。但这灵草是你给我的，所以它肯定是有效果的。我还有其他的事情，今天就先走了。啊啊，不是，这个药药药还没喝完就走。又不是没看过伤口，几天不见，他怎么那么反常呢？完了，今日落荒而逃，水哥肯定是生气了。加量的灵草，真的要热死了。如果我们能模仿案发现场，会不会更生动一些？好啊，那我们走吧。无暇，一会儿我们假装遇害的死者，让大少爷和小少爷来推测死因，这样的话好过死记硬背。沈大侠究竟是怎么了？为什么变得那么反常呢？哎，对了。吴霞，你和大少爷这次回琅琊阁，阁主没有为难你们吧？吴霞，吴霞，啊，你在干什么？啊，我在闹现场。你刚刚说什么？你和大少爷这次回琅琊阁，阁主没有为难你们吧？啊，还挺顺利的。大家好。大少爷虽然一开始不对付，但有情人终成眷属。呃，那那你和小少爷呢？我和小少爷现在是知己，不过辅佐任务一结束，我就回琅琊阁。和小少爷走得近，我心里就吃醋。现在想想，那个时候的自己，真的特别反常，变得都不像自己了。等会儿，你你刚说什么？我说我变得都不像自己了，特别反常。不是前一句，前一句，哦、啊，我说。我吃醋了，吃醋，嗯，啊，就是说，如果一个人的行为突然变得异常，有可能代表他吃醋了，嗯，吃醋了，啊，吃醋了，哼、嗯，你的伤口如何了？要不我看一下、啊。不不我还有其他的事情，今天就先走了。原来沈大侠是在吃醋
，这段时间我的确和大少爷走得太近了，嗯，不能再这样了。你老动来动去的，我怎么查、啊？谁说查一定要动手了？你可以先观察一下环境嘛。也对啊。水哥，你能不能别动了？能不能专业点？你现在是一个尸体。啊！不许动！还有凶器。嗯。找证据。哎！不许动。怪了，凌乱的书房，脚印，凶器，伤口。你应该是想伪造一个密室抢劫杀人案，但我觉得，真正的线索，应该还在你身上。哎呦呦呦，干嘛干嘛？我在查案。师哥，我发现了，这个伤口，要是不仔细看，根本看不出来。这应该不是被一般的凶器所伤，所以说，杀你的人应该是职业杀手。嗯，对不对？对对对对对，放开我！我没抓你啊。你做对了，很棒。那下课吧。啊，这下课了。下下下下下下。奇怪，他是用沈清礼的血，干嘛躲着我？嗯，答案全对，小少爷果然厉害。是你的方法好，这种奇特的方法，我原本以为只有水姑娘才能想出来。齐姑娘，你好像变了，心里放下了包袱，不用再追赶着别人的脚步，想法自然也就灵活了很多。说的没错，以前都是我们追赶着别人，现在可以一同停下来。不过齐姑娘，你可以回头看一看，云城。一直都在追赶你的脚步呢，虽然他假借我的身份和你假装情侣，确实有些鲁莽啊。不过这未尝不是他真实的心愿呢。小少爷，这件事情我会尽快处理，不会再给你添加新的麻烦。齐姑娘，可是云城为你做了那么多，你……你会因为感激而去爱一个根本不喜欢的人吗？喜欢。也是要跟着心走的。在你想做什么之前，想想自己需不需要。至少我知道，这个东西我不需要。这我想要的，自然是与钟情的姑娘在一起。可江天灵啊，你到现在都不知道是否真心喜欢折枝姑娘，却要强行对她负责，这样一定会给她添麻烦的。
折枝姑娘，小少爷，你这么匆忙，是要去哪儿吗？有个年过七旬的老夫人喜欢看我跳舞，唉，非要让我去她府上跳一曲。可是我现在行头忘拿了，我要回趟华灯房。大概需要多久？嗯，也就一刻钟了。一刻钟？那回华灯房应该是来不及了。路上采买倒是可以节约时间。嗯，这样，我有办法，跟我来。折枝姑娘，现在纱袍长裙都已经买好了，我觉得还差一些首饰，这样跳舞才会好看。我去那边买。嗯、原来折枝姑娘你说的是老张家的张老夫人啊？对啊，她跟我奶奶是世交。你认识她？嗯、那太好了，你知道她家住哪儿吗？她家呀、啊嗯，就住在前面三个街道那儿。谢谢小少爷，客气，这是我应该做的。下雨了，快走。蜘蛛姑娘，都怪我考虑不周全，我没想到今天会下雨。你笑什么？这演出都来不及了。赶不上就赶不上呀，这就是老天的意思。但还是我疏忽了，应该提前租一辆马车的。今天虽然没有成功，但是你却让我刮目相看。我随性惯了，从来都是想到哪儿走到哪儿，走到哪儿就跳到哪儿。我从来没有试过像你这样有条不紊。所有人都说我这是刻板，但真心赞许的也是第一个。雨停了，走吧。小心！只是今天这雨啊，下的真是时候。只可惜这衣服还有首饰都已经买好了，这只姑娘今日不能一展舞姿了。想要跳舞，在哪儿都行。Thank you. 